ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு நர்ஸ் டேக் வித் பிஎஸ் சேனல் இது எங்களோட ஃபஸ்ட் வீடியோ அண்ட் இதில் வந்து நர்சிங் ரிலேட்டடாக வந்து வீடியோஸ் வந்து போடுறோம் நோட்ஸ் ஓகே அண்டு இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு டாப்பிக்காக வந்து பார்க்க போகிறது வந்து மயோ கார்டியல் இன்ஃப்ராக்ஷன் ஓகே வாங்க வெயிட் பண்ணாமல் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ இன்றைக்கி மயோ கார்டியல் இன்ஃப்ராக்ஷனில் நம்ம என்னென்ன பார்க்க போகிறோம்னு சொல்லி பார்க்கலாம் introduction definition types causes pathophysiology clinical manifestation diagnostic evaluation complication medical management surgical management dietary management nursing management and nursing diagnosis and idoda reference okay vaanga introduction ah paakalam heart attack also called a myocardial infarction mi occurs when the flow of blood to the heart is blocked the interruption blood flow can damage or destroy part of the heart muscle a heart attack differ from a condition in which heart sudden stops which occurs when an electric disturbance dis- disrupt blood to stop flowing to the rest of body A heart attack may cause cardiac arrest, but it is not the only cause. So, usually, we know that a heart attack is in general. And the term is myocardial infarction. Okay? That is why the blood flow is going to the heart. If the blood flow is not correct, the blood flow is not correct. வால்வில் பிளாக் ஆகிடும் ஸோ அதனால் வந்து சடனாக பிளட் ஃப்ளோ வந்து ஹார்ட்டுக்கு போகாமல் அப்படியே அரெஸ்ட் ஆகி மயோகார்டியல் இன்ஃப்ரா இன்ஃப்ராக்ஷன் அதாவது ஹார்ட் அட்டாக் வந்து காஸ் ஆகுது ஓகே அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது டெஃபினேஷன் ஆஃப் மயோகார்டியல் இன்ஃப்ராக்ஷன் மயோகார்டியல் இன்ஃபெக்ஷன் இஸ் டிஃபைன்ட் அஸ் அ டிஸ் கண்டிஷன் விச் இஸ் காஸ்ட் பை ரெடியூஸ்ட் பிளட் ஃப்ளோ இன் அ கொரோனரி ஆர்ட்ரி டியூ டு ஆர்த்ரோஸ்க்ளீரோசிஸ் அண்ட் அக்குலேஷன் ஆஃப் அன் ஆர்ட்ரி பை அன் எம்போலஸ் ஆர் த்ரோமஸ் அதாவது மயோகார்டியல் இன்ஃப்ராக்ஷன் அப்படின்றது வந்து ஹார்ட்டுக்கு போகிற அந்த கொரோனரி ஆர்ட்சியில் பிளட் ஃப்ளோ வந்து கம்மியாகி காஸ் ஆகிற ஒரு டிசீஸ் கண்டிஷன் அப்படின்றாங்க எம்ஐ ஆர் அ ஹார்ட் அட்டாக் இஸ் அ இரிவர்சபிள் டேமேஜ் ஆர் மயோகார்டியல் டிஷ்யூ காஸ்ட் பை ப்ரொலாங்டு இஸ்கீமியா அண்ட் ஹைப்போக்சியா அதாவது ஹார்ட் அட்டாக் வந்து ஹார்ட்டுக்கு போகிற அந்த பிளட் வெசலில் கரெக்டான பிளட் ஃப்ளோ இல்லாமல் அங்கே சரியான ஆக்சிஜன் சப்ளை இல்லாமல் ஹைபாக்சியா இஸ்கீமியா கண்டிஷன் வந்து காஸ் ஆகும் அடுத்து எம்ஐயோட எப்படி காஸ் ஆகுது அப்படி அதை பேஸ் பண்ணி டைப்புன்னு பிரிச்சுருக்காங்க அண்ட் அதை வந்து பிக்டோரியல் ப்ரெசன்டேஷனில் கொடுத்துருக்கோம் ஓகே அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது காசஸ் ஆஃப் மயோகார்டியல் இன்ஃப்ராக்ஷன் ஃபஸ்ட் அக்யூட் கொரோனரி த்ராம்பஸ் அதாவது அந்த கொரோனரி ஆர்ட்ரியில் பிளட் லாட் ஆகிருந்துச்சுன்னா ஆர்டீரியோ ஸ்க்ளீரோசிஸ் அது வந்து அந்த ஆர்ட்ரிஸ் வந்து ஹார்ட் ஆகிரும் அது ஒரு காஸ் அடுத்த அதர் ஃபேக்டர்ஸ் சடன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வாசஸ் ஃபேசம் ஆஃப் கொரோனரி ஆர்ட்ரிஸ் coronary artery embolism infectious disease hypoxia smoking excessive exercise increased fatty diet intake idella adoda causes adutha nama paaka poradhu pathophysiology and vaanga pathophysiology paakalam first atherosclerosis leads to cause obstruction arterial spasm leads to cause sudden reversible obstruction arthrosclerosis plus plagio split plus thrombus leads to cause occlusion adavadhu arthrosclerosis na fat deposition aagum adu and the coronary artery la fat deposition aichina obvious obstruction vandu irukum and adunala and artery la enna agudhu spasm aagum adula vandu enna agudhu appadina adukku varakoodiya blood flow ellame enadhu revert aidum so revert அங்கே ஏன்னா அங்கே அப் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கிறதுனால அடுத்து அந்த ஃபேட் டெபாசிஷன் அப்புறம் அந்த அதான் பிளேக் அண்ட் த்ராம்பஸ் அப்படின்னா பிளட் கிளாட் ஆகிருக்கும் இது எல்லாமே சேர்ந்து அக்லூஷன் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிருக்கா 
and in the obstruction sudden reversible obstruction and occlusion this all leads to cause ischemia adavadu oxygen blood la oxygen level vandu koranju poidum leads to cause hypoxia adha decreased oxygen and leads to cause reduced oxygen demand leads to angina in the adequate oxygen pogadanal chest pain vandu kaasaga aarambichidum and in the reduced oxygen demand leads to cause thrombolysis adavadu and the blood ella vandu break down aaga aarambichidum leads to cause unstable angina unstable angina appadina namma rest period la irukkrappo varakudiya oru nenju vali and the thrombolysis leads to cause permanent thrombus appo and the blood clot vandu anga vandu permanent aayidum and leads to cause necrosis necrosis appadina and the edathile vandu irukkra cell tissue ellame enna aguna death aayirum so adha the necrosis ipdi fulla aagunaliya and the edathile enna agum appadina the myocardial infarction vandu cause aagum next clinical manifestation of myocardial infarction first severe chest pain cold calm skin tachycardia nausea and vomiting dysphenia diaphoresis feeling of indigestion anxiety shortness of breath adavadhu nenjuvali irukum and nam skin paatha appadina romba chillun aayidum tachycardia appadina increased heart rate heart rate vandu adhigama irukum appo nausea vomiting appadina or maadi komatra maadi irukum and vaandi varudhu dysphenia appadina மூச்சு விட வந்து கஷ்டப்படுவாங்க டயஃபோரஸஸ் அப்படின்னா அப்படியே பயங்கரமாக வேர்க்க ஆரம்பிச்சிடும் அவங்களுக்கு ஃபீலிங் ஆஃப் இன்டைஜிஷன் அது வந்து அவங்களுக்கு சாப்பிட்டது வந்து சரியாக சரிக்காத மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு வந்து வர ஆரம்பிச்சிடும் அண்ட் இதெல்லாம் பார்த்தோன்னே அவங்களுக்கு என்ன பயம் வந்து வர ஸ்டார்ட் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஷார்ட்னஸ் ஆஃப் ப்ரீத் அப்படின்னா மூச்சு விட ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க மூச்சு விட முடியாத மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து ஃபீல் ஆகும் அடுத்து டயக்னோஸ்டிக் இவேல்யூவேஷன் ஃபஸ்ட்டு இசிஜி இசிஜி எடுத்து பார்ப்பாங்க இசிஜியில் வந்து எஸ்டி எலிவேஷனாக இருக்கும் அண்ட் அடுத்து கொரோனரி என்ஜியோகிராஃபி அது பண்ணி பார்ப்பாங்க அதுக்கப்புறம் எக்கோ கார்டியோகிராஃபி அடுத்து லேப் ஃபைண்டிங்ஸ் லேப் ஃபைண்டிங்ஸ் வந்து மோஸ்ட்டாக வந்து என்ன எடுப்பாங்க அப்படின்னா கிரியாட்டினைன் கைனேஸ் ஆஸ்பிரேட் அமினோ ட்ரான்ஸ்ஃபரேஸ் லாக்டேட் டீஹைட்ரஜனேஸ் அண்ட் எரித்ரோசைட் செரிமெண்டேஷன் ரேட் இதெல்லாம் என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா கார்டியோ பயோ மார்க்கர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க அந்த மயோகார்டியல் இன்ஃப்ராக்ஷன் அப்போது இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் பார்த்து தான் எல்லாம் இன்க்ரீஸாக இருக்கும் ஸோ எலிவேட் ஆகிருக்கும் அதை வச்சு கண்டுபிடிச்சிருவாங்க அண்டு அடுத்து வந்து பெட் ஸ்கேன் பாசிட்ரான் எமிஷன் டோமோகிராஃபின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஸ்கேன் எடுத்து பார்ப்பாங்க அடுத்து எம்ஆர்ஐ மேக்னட்டிக் ரெசனன்ஸ் இமேஜின் எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் எடுத்து பார்ப்பாங்க அடுத்து காம்ப்ளிகேஷன் பார்க்க போகிறோம் பல்மினரி எம்பாலிசம் ஹார்ட் ஃபெயிலியர் டிஸ் ரிதமியா ஷாக் பெரிகார்டைட்டிஸ் மயோகார்டைட்டிஸ் இண்டோகார்டைட்டிஸ் இதெல்லாம் வந்து மயோகார்டியல் இன்ஃப்ராக்ஷனால் காஸ் ஆகக்கூடிய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் டிஸ் ரிதமியா அப்படின்னா வந்து அப்னார்மல் ரிதம் ஹார்ட்டில் வந்து இருக்கும் இந்த பெரிகார்டைட்டிஸ் மயோகார்டைட்டிஸ் எண்டோகார்டைட்டிஸ் ஐடிஸ் அப்படின்னாலே இன்ஃப்ளமேஷன் அப்படின்னு அர்த்தம் மெடிக்கல் டேர்மில் அண்டு இந்த பெரிகார்டைட்டிஸ் மயோகார்டைட்டிஸ் எண்டோகார்டைட்டிஸ் வந்து ஹார்ட்டோட அந்த லேயர் ஓகே அந்த லேயர்ஸ் எல்லாமே என்னாகும் அப்படின்னா இன்ஃப்ளமேஷன் ஆகிடும் அண்ட் ஷாக் வர வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் அதோட காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது மெடிக்கல் மேனேஜ்மெண்ட் பெயின் தான் நமக்கு மெயின் காஸ் அப்படின்றனால ஃபஸ்ட் பெயின் மேனேஜ்மெண்ட் பார்க்கலாம் அதுக்கு வந்து மார்ஃபின் சல்ஃபேட் ஃபைவ் டு டென் எம்ஜி சப்கியூட்டேனியஸாக தருவாங்க செகண்ட் வேசோ டைலேட்டாஸ் அதான் அந்த கொரோனரி ஆட்சி வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆகிடும்னு சொல்லலை ஸோ அதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்காக நைட்ரேட்ஸ் பீட்டா பிளாக்கர்ஸ் கால்சியம் சென்னா பிளாக்கர்ஸ்லாம் தருவாங்க 
தேர்டு அவங்க பயப்படுவாங்க அப்படின்னு நம்ம வந்து ஒரு கிளினிக்கல் மேனிஃபெஸ்டேஷனில் பார்த்தோம் அதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்காக ஆன்சோலைட்டிக் ட்ரக்ஸ் வந்து பென்சோ டயாசிபைன்ஸ் வந்து தருவாங்க ஃபோர்த் ஆன்டி கொயாகுலன்ஸ் பிளட் உரையாமல் இருக்கிறதுக்காக அந்த ரத்தம் உரையாமல் இருக்கிறதுக்காக ஹெப்பாரின் வந்து தருவாங்க ஃபிஃப்த்து த்ரோமோலைட்டிக்ஸ் பிளட் கிளாட் வந்து ஃபர்தராக ஆகாமல் ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்காக ஸ்டெப்டோகைனீஸ் யூரோகைனீஸ் வந்து தருவாங்க அண்ட் சிக்ஸ்த்து வந்து ஆன்டி டிசரித்மிக் ட்ரக்ஸ் எக்ஸாம்பிள் டிக்னோகைன் சைலோகைன் தருவாங்க இதுதான் நம்மளோட மெடிக்கல் மேனேஜ்மெண்ட் இப்போது சர்ஜிக்கல் மேனேஜ்மெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் சிஏபிஜி அதாவது கொரோனரி ஆர்ட்ரி பைபாஸ்ட் கிராஃப்டிங் அப்படின்னா என்னதுன்னு பார்த்தா அந்த பிளாக்காக இருக்க ஆர்ட்ரியை வந்து கட் பண்ணிவிட்டு வேறு ஒரு ஆர்ட்ரி சிஸ்டமில் கனெக்ட் பண்ணி விட்டுருவாங்க சர்ஜிக்கல் ப்ரொசீஜர் மூலயமா ஸோ அதுதான் வந்து கொரோனரி ஆர்ட்ரி பைபாஸ் கிராஃப்டிங் செகண்டு பெர் பிடிசிஏ பெர்க்யூட்டேனியஸ் ட்ரான்ஸ்லூமினல் கொரோனரி என்ஜியோப்ளாஸ்டி அது வந்து என்னதுன்னா த்ரூ அந்த ஃபெமோரல் ஆர்ட்ரி லெக்கில் இருக்கல ஃபெமோரல் ஆர்ட்ரி அது மூலயமா ஒரு கெத்திட்டரை இன்சர்ட் பண்ணி அனுப்பி அந்த ஹார்ட் வால்வில் எங்கே பிளாக் ஆகிருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த கெத்திட்டரை அனுப்பி அங்கே வந்து ஒரு பலூன் மாதிரி இன்ஃப்ளேட் பண்ணுவாங்க அப்போ அந்த ஃபேட் டெபாசிஷன்லாம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா சைடில் போயிட்டு அப்போ அவங்க ஈஸியாக ப்ளட் ஃப்ளோ வந்து போக கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ அந்த டைப் ஆஃப் ஒரு இன்வேசிவ் ப்ரொசீஜர் வந்து பண்ணுவாங்க அதுதான் வந்து பிடிசிஏ பெர்க்யூட்டேனியஸ் ட்ரான்ஸ்லூமினல் கொரோனரி என்ஜியோ பிளாஸ்டிக் இப்போது டயட்ரி மேனேஜ்மெண்ட் ஃபஸ்ட் லோ ஃபேட் கொலஸ்ட்ரால் டயட் இது வந்து அந்த ஃபேட் டெபாசிஷனால் வரனால அந்த ஃபேட் டயட்லாம் கொஞ்சம் கம்மியாக எடுத்துக்கணும் அவங்க அதனால் அவங்களுக்கு லோ ஃபேட் கொலஸ்ட்ரால் டயட் வந்து அட்வைஸ் பண்ணணும் அடுத்து லோ சோடியம் டயட் செகண்ட் இந்த எம்ஐ இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து ஹைப்பர் டென்ஷன் பிளட் ப்ரெஷர் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அது ஹைப்பர் டென்ஷன் சொல்லுவாங்க அது அதனால் வந்து அவங்களுக்கு வந்து சோடியம் வந்து கம்மியாக தான் சாப்பிட சொல்லணும் அண்ட் தேர்டு வந்து அவாய்ட் கெஃபைன் இன்டேக் அந்த காஃபி அந்த மாதிரிலாம் எடுத்துப்பாங்களே ஸோ அதெல்லாம் வந்து அவாய்ட் பண்ண சொல்லணும் ஃபோர்த் அவாய்ட் ஆல்கஹால் யூஸ் அவங்க ஆல்கஹால் எடுக்கிறவங்களாம் இருந்தால் அதை வந்து அவாய்ட் பண்ண சொல்லணும் இதுதான் வந்து டயட்ரி மேனேஜ்மெண்ட் அடுத்து நர்சிங் மேனேஜ்மெண்ட் நர்சிங் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து பேஷண்ட்டோட நீட்ஸை பொறுத்து நம்ம வந்து அவங்களுக்கு வந்து கேர் கொடுக்கணும் இப்போ அவங்களுக்கு பெயின் இருந்துச்சுன்னா அந்த பெயின் வந்து எப்படி எவ்வளோ எங்கே இருக்குது எவ்வளோ சிவியாரிட்டியாக இருக்குது எப்போ இருந்து இருக்குது அந்த ரேடியேட் அவங்களுக்கு எங் எங்கெல்லாம் வலிக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ஹிஸ்ட்ரி வந்து கலெக்ட் பண்ணணும் அப்புறம் பெயின்க்கு அந்த மெடிக்கேஷன் மார்ஃபின் சல்ஃபேட் எல்லாம் அதெல்லாம் அட்மின் அட்மினிஸ்டர் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து பயப்படாமல் அவங்களுக்கு குவைட் அண்ட் காம் ஒரு என்வரான்மெண்ட் வந்து நம்ம தான் கிரியேட் பண்ணி கொடுக்கணும் அண்ட் அவங்களுக்கு ஹார்ட் ரேட்டு அந்த ஹார்ட் ரிதம் எல்லாம் அடிக்கடி நம்ம மானிட்டர் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்களுக்கு டிஸ்பீனியா அந்த ஷார்ட்னஸ் ஆஃப் பிரெத்தெல்லாம் இருக்கிறதுனால ஆக்சிஜன் வந்து அவங்களுக்கு தேவைப்படும் அதிகமாக அப்படி அவங்களுக்கு ஆக்சிஜன் தேவைப்படுறப்போ நம்ம வந்து ஆக்சிஜன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வந்து பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் ஃபர்தராக அவங்களுக்கு எதாவது மெடிக்கேஷன் வந்து டாக்டர் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணால் அந்த மெடிக்கேஷனை நம்ம வந்து அட்மினிஸ்டர் பண்ணோம் இதெல்லாம் வந்து நர்ஸஸோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இதுதான் நர்சிங் மேனேஜ்மெண்ட்டு அடுத்து வந்து நர்சிங் டயக்னோசிஸ் இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் நம்ம வந்து நர்சிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் கேர் பிளான் கேர் ஸ்டடி இந்த மாதிரி எழுதுகிறப்போ நர்சிங் டயக்னோசிஸ் வந்து ரொம்ப தேவைப்படும் இன்க்ளூடிங் எக்ஸாமில் கூட நர்சிங் டயக்னோசிஸ் வந்து கேட்பாங்க ஸோ ஒவ்வொரு கண்டிஷனுக்கும் நர்சிங் டயக்னோசிஸும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸு ஸோ அது வந்து பேஸ்ட் ஆன் அந்த கிளினிக்கல் மேனிஃபெஸ்டேஷனை வச்சு நம்ம வந்து நர்சிங் வந்து டயக் டயக்னோசிஸ் பண்ணுவாங்க லைக் அக்யூட் பெயின் இப்போ அந்த பெயின் எதனால் அப்படின்ற அக்யூட் பெயின் ரிலேட்டட் டு மயோகார்டியல் இஸ்கீமியா அண்ட் நெக்ரோசிஸ் அந்த மாதிரி அடுத்து ஆன்சைட்டி ஆன்சைட்டி ரிலேட்டட் டு என்ன காஸ் அது ஸோ இந்த மாதிரி நர்சிங் டயக்னோசிஸும் வந்து ஒரு நர்ஸ் வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அதுவும் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் அதுதான் நர்சிங் டயக்னோசிஸ் ஓகே அண்ட் அது வந்து நர்சிங் டயக்னோசிஸ் வந்து நோட்ஸ் கொடுத்துருக்கனால டெஃபினட்டாக அது வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் அதை கோத்ரூ பண்ணுங்கள் மோஸ்ட்டாக புக் ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்குறனால இது டெஃபினட்டாக ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது வந்து நர்சிங் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு மட்டும் இல்லை எல்லா மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் நம்மளோட நர்ஸ் டெக் வித் பிஎஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் போடுற அடுத்தடுத்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷனாக காட்டும் அண்ட் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்